ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള പൂര് യുദ്ധത്തിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തിയിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇറാന്റെ വ്യോമാതിർത്തി വഴിയുള്ള യാത്ര വിമാന കമ്പനികൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് കർശനമായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് സമാനമായ നിർദ്ദേശം അമേരിക്കൻ വ്യോമയാന വിഭാഗം വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഇറാൻ അതിർത്തി ലംഘിച്ച് അമേരിക്കയുടെ ചാര വിമാനം ഇറാൻ സൈനികർ വെടിവെച്ചിട്ടതോടെയാണ് ഭീതി പരന്നത് സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ വിമാനത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയും ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒമാൻ കടലിലും പേർഷ്യൻ കടലിലുമാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് ഗൾഫിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കൻ ചാര വിമാനങ്ങൾക്കെതിരെ മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്ക കടുത്ത നീക്കം നടത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലവിൽ നിൽക്കുകയാണ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ ഇന്ത്യയുടെ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിത പാതയൊരുക്കാനാണ് കപ്പൽ വിന്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ലോകത്തിലെ പ്രധാന കപ്പൽ ചരക്ക് പാതയാണ് ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക ലോകത്തിലെ അഞ്ചിലൊന്ന് ചരക്ക് കടത്തും ഇതുവഴിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇറാൻ അതിർത്തി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഏത് സമയവും ആക്രമണം ഉണ്ടാകാന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചാരക്കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ സജീവമാണ് ഇന്ത്യൻ പതാകയിലുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ വഴിയൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നാവികസേന യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ സൈന്യം പെട്ടെന്ന് ഇടപെടും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇറക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള കപ്പലുകളിൽ നാവികസേന സംഘം പറന്നിറങ്ങും മറ്റുള്ള കപ്പലുകളിൽ സംഘത്തെ ബോട്ടിലാകും എത്തിക്കുക മേഖലയിൽ അമേരിക്ക ഇറാൻ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ അധികൃതരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണയുടെ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും ഇറാഖ് സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ കുവൈത്ത് ഇറാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദിനം പ്രതി അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെ ഇന്ത്യൻ എണ്ണക്കപ്പലുകളാണ് പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതുവഴി എണ്ണക്കടത്ത് ഇന്ത്യക്കേറെ നിർണായകമാണ് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് യുദ്ധ സാഹചര്യം നിലനിന്നാൽ ഇത് ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇറാഖ് സൗദി യു എ ഇ കുവൈത്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് അടുത്തിടെ വരെ ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറാനിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയർ ശേഷിയുള്ള ഐ എൻ എസ് സുനൈന എന്നീ യുദ്ധകപ്പലുകളാണ് ഒമാൻ കടലിടുക്കിലേക്ക് ഇന്ത്യ അയച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയും ഇറാനും ഇതര രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആണവ കരാറിന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പിന്മാറുകയും ഏകപക്ഷീയമായ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണ് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഇത്രയും അകലാൻ കാരണവും ന്യൂസ് ഡെസ